Det var jo et bra slag, men jeg klarte ikke å få ut det jeg var god for på en måte da. Der og da visste jeg jo ikke helt. Målet mitt er å kjøre på Vultur. Det håper jeg kommer til å skje i to år, kanskje. Men igjen så er jeg veldig sånn at det er ikke noe vits i å stresse. Det er bedre å heller vente på den riktige muligheten å bruke tid på å utvikle seg og så være klar for det. Vi løper opp og kjører litt. Du trenger ikke noe der før du kommer i gang. Ja, litt. Litt hoste og sånt også, så. Nei, jeg tror ikke jeg har så mye å si. Jeg har hostet. Det hjelper ikke, men jeg trenger noe nytt for å komme i gang. Hadde litt sykdom i uke, halvannen uke før, så man kommer litt skjevt inn, så får man ikke helt gjort de forberedelser man håper, eller har planlagt. Utenfor forventning var jeg ikke fornøyd med Algarve. Det var bare at kroppen på en måte ikke ville prestere ordentlig. Det var jo et bra slag, men jeg klarte ikke å få ut det jeg var god for på en måte da. Der og da visste jeg jo ikke helt. Etter det så kom jeg hjem. Det var pollensesong, mars, april. Jeg var ikke syk, men jeg merket bare at noe var gjernt på en måte da. Det gikk, og så tenkte du, ja, i dag regner det kanskje litt bedre da. Og så går du ut, og så føler du deg litt bedre. Så går du dagen etter, og så er det bare helt slått ut da, du orker ikke å gjøre noe som helst. Jeg er helt tom da, og da blir jeg jo irritert og sur på de rundt seg da. Og man blir jo liksom fortvilet og blir nesten deppet da. Jeg tenkte at det var allergi, men altså ble det jo aldri noe bedre. Igjen, mannen min var litt hoven, og jeg begynte å få litt hvite prikker i halsen og sånne ting da. Da sa han egentlig bare at jeg måtte fjerne mannen med en gang, fordi han så at det var kronisk halsbetennelse. Det er litt kjedelig ikke å få vært på samling med de andre, så det er dumt. Men jeg kom meg hjem og slappet og spurte litt saft i støtt på. Det er ikke det. Så var det litt. De dagene etter operasjonen så tenkte jeg at dette er ikke noe problem, for jeg hadde ikke noe vondt i det hele tatt. Så da husker jeg den tredje og fjerde dag, da begynte det å gjøre litt vondt. Og etter det så var det egentlig bare helt jævlig... Det var tre uker som jeg hadde mye vondt. Jeg merket en ganske stor forskjell med en gang jeg hadde mer energi enn hva jeg hadde før operasjonen. Så det tydet jo på at det var et problem som var borte der da. Så jeg ventet egentlig fire uker, og så da fikk jeg lov til å begynne litt gradvis. Så kom jeg på Torsfjell, så kjørte jeg bakket den på den der, og der var det ikke bra. Det var litt sånn sjokk på kroppen. Første løp var nesten første har økt. Jeg fikk lov til å begynne å kjøre hardt på mandag. Så jeg har hatt en liten har økt da. Så det var egentlig bedre enn hva jeg hadde trodd. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å være. Så blir det bare jeg må besøre på følelse og se hvordan det spiser mye.
og på de andre etappene så følte jeg på en måte du hadde ett gir, men du hadde ikke noe mer enn det da. Du klarte å slutte etter, men den gangen vi ble støtt eller noe sånt, så hadde du ikke sjans. Jeg var dårlig. Men det var litt sånn forventet da. Hvor greit når jeg kjører sånn kontrollert, men når jeg skal over det, så er det bare stopp. Men det er ikke så rart da, jeg har jo... Det har vært i dårlig form i nesten siden før klar. På min del er det et år man skulle hatt problemer, så er det i år. Det er jo, du får jo ikke noe bedre timing enn det. Sånn, jeg har jo ikke gått glipp av noe løp egentlig. Jeg har fått vært med på alt, det er ikke den formen jeg hadde kunne vært da, men det vet man jo ikke. Ut fra forutsetningene så er jeg mye bedre enn hva jeg hadde trodd og hva man hadde forventet, egentlig. Du ser jo, ok, du ser de som har skadet i fjor, Andreas. Hvor sterk han har blitt etter skaden og sånne ting. Du ser jo bare allerede at på noen ting så er jeg nesten sterkere enn hva jeg var før. Sol, lite vind, så det er ganske optimale forhold til september å være. Men jeg forventer en sinnssyk prestasjon av Andreas Leknesø. Dorius er på vei tilbake etter å ha slitt med infeksjon i mandlene i lang tid, men er på stigende form. Har klokka inn en topp 10 her tidligere, men det blir nok topp 10 her nå i år også. Ser veldig bra ut, Torius. Det er godt å se deg på sykkelen. Ser jævlig fint ut. Krype sammen ned med hodet. Vær av Hero. Kom igjen, Torius. Hele veien inn. Nydelig. God åpning. Hodet ned, smale skuldre. Det går i over 60. Leder med 25 sekunder nå. Men du skal ta mye mer. Vis meg nå hva du kan. Jeg skal gjøre det fremover, så jeg kan være om at jeg sitter for Lars for den, så at jeg skal gjøre det som du har gjort før. Ja, men jeg har jo ikke kjørt. Kjørt alt for mye på sykkelen igjen nå, nei? Jeg har jo ikke kjørt så mye på sykkelen igjen, det er bra. Nei, det er jo at jeg ikke har trent noen tempo på sykkelen. Ja, det er jo ok tempo, så er det på tide. Fem ganger tid på sykkelen, så er det sikkert kjørt tredje sykkelen fortere. Prost! Vil du ha mer Grand Prix? Yes! Vil du ha ikke frokost da? Ris. Ris? Og sylte deg. Ja. Kaffen er klar. Takk. Hva er den viktigste rollen Torius Slen har i laget? Den viktigste rollen? Jeg kan ikke bare si noe. Nei, det er ingen kommentar. Hva sier du til dette? I dag blir det en bra dag. Fin dag oppe på Guldbrandsdalen. Med mål på toppen av Havfjell. Så har vi tenkt å sette et ordentlig stempel på dette her med med hele laget, og Torstein og Andreas i finalen. Ikke tenkte å være så veldig taktisk og sånn sett, men vi skal bare sette ordentlig trøkk på det, og så er det opp til de to som vi anser som våre sterkeste, å vise at de er det. De skal få servert den siste bakken på Sølfa. Så blir det gøy oppover der, for dem. Ikke la dem få, dette er gratis. Nei. 
Men jeg sørger for å ha kontroll. Ja. Det skal, det skal kjøres, altså. Ja, det skal. Vi skal ikke kontrollere det mykt inn til Hafil. Det skal kjøres hardt. Da er sannheten stimme på den dag. Jeg har kjørt seg opp til Vi tok det den litt sikre veien, og vi kom til å måtte jobbe på en eller annen måte uansett, så vi tok bare arbeidshandskene på fra start. Dro det hardt til bunnet av Havfjell-toppen, og så var det opp til Andreas og Torstein. Det klarte dem pent, og de kjørte skikkelig bra. Gutta, Ida, Revitorius, Jonas, Iver. Bygge gjorde den jobben de ble satt i, og gjorde den til punkt og prikke. De kunne ikke mer. Så da er vi akkurat så gode som vi er i dag. Hverken mer eller mindre. Jeg tror du var overrasket. Jeg tror du skulle ta lenger tid før han kom tilbake etter operasjonen og alt, men... Han har ikke kjørt med det her. Hvor var det? Han er tilbake av ledet. Det var overraskende bra. Det var sterk kjørt. Det er veldig skjønne på den funksjonen, ja. Han har bra trøkk. Så... Jeg tror det blir bra for morgen til høsten nå. Så det blir kult. Det var jævlig bra trening, da. Og så må jeg bli sterk av det, altså. sektorer med 60 km grus. Hvordan vinner du i morgen, Anders? Du senker alle skuldrene her. Det er bare å kjøre fra og fra. Det er mye greit. Hvor er det Jonas? Han på venstre der. Hva faen? Tenkte dere på når du hadde 20 sekunder opp? Og så låter dere på to minutter.